তো আমরা দুইটা চিত্রের জন্য আমরা হলো সূত্রগুলো দেখব যে এই এই চিত্রের জন্য একবার দেখব এই চিত্রের জন্য একবার দেখব তো এই চিত্রের জন্য হচ্ছে তোমার এ গেটার দেন বি হবে আর এই চিত্রের জন্য বি গেটার দেন এ হবে তো এখানে আমাদের প্রথমে দুটার সেন্টারই হচ্ছে জিরো জিরো আর এটারও সেন্টার হবে জিরো জিরো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমত কন্ডিশন তারপর হলো দ্বিতীয় হচ্ছে আর কি দেখা গেল সেন্টারের পর থাকবে দুই পাশে দুইটা এই যে দুই পাশে দুইটা থাকবে হচ্ছে আমাদের এস আর এস ডট যেটাকে বলি আমরা কি বলি উপকেন্দ্র মানে ফোকাস বলি হ্যাঁ তার মানে দুইটা ফোকাস থাকে তো দুইটা ফোকাসের আমরা মনে রাখব কিভাবে যে ফোকাস ফোকাস এস দ্বারা আমরা যদি প্রকাশ করি তাহলে এই দুইটা ফোকাসের একটা ফোকাস হবে হচ্ছে এ ই কমা জিরো আর আরেকটা ফোকাস হবে হচ্ছে মাইনাস এ ই কমা জিরো বুঝতে পারছো তার মানে হচ্ছে যে দুইটা যদি একসাথে মিলিয়ে লিখি ফোকাস তাহলে হচ্ছে প্লাস মাইনাস এ ই কমা জিরো এক্ষেত্রে কি হবে যদি বি এক্সিসের উপর থাকে তাহলে যে এই এই বি এক্সিসের উপর থাকবে মানে ওয়াই অ্যাক্সিসের উপর থাকবে যদি এটা ওয়াই অ্যাক্সিসের উপর থাকে তাহলে তো তোমার এক্স থাকবে না তার মানে এক্স জিরো হবে তার মানে এখানে যে ফোকাসটা হবে সেই ফোকাসটা হবে হচ্ছে এই রকম কীরকম যে জিরো প্লাস মাইনাস বিই ঠিক আছে জিরো প্লাস মাইনাস বিই কারণ হচ্ছে যেহেতু এটা ওয়াই অ্যাক্সিসের উপর আসে এটা যেহেতু ওয়াই অ্যাক্সিসের উপর আসে ওয়াই অ্যাক্সিসের উপর থাকলে এক্সের কোনো বেলু থাকবে না এর কারণে কি হবে বিই হবে প্লাস মাইনাস বিই হবে আচ্ছা এটা গেল ফোকাস দুইটা ফোকাসের এখন ফোকাসের দুইটা বাহিরে আমাদের কি আছে এই যে ফোকাসের দুইটা মানে যে ফোকাস দুইটা ফোকাস এখন দুইটা ফোকাসের পাশে দুইটা কি আছে নিয়ামক রেখা থাকে এখন এই নিয়ামক রেখার স্থানাঙ্ক যদি আমরা পেয়ে থাকি যে এই নিয়ামক রেখা এই নিয়ামক রেখার স্থানাঙ্ক জেট জেট একটা হলো জেট আর একটা হলো জেট প্রাইম তাহলে এই দুইটা স্থানাঙ্ক আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে খুব সহজে মনে রাখতে পারবো কার সাথে মিলিয়ে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ফোকাস আছে প্লাস মাইনাস এই এই ফোকাসের সাথে মিলিয়ে আমি মনে রাখতে পারবো হুম কিভাবে মনে রাখবো যে ফোকাসের ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস এই হচ্ছে গুণ হবে আর তোমার হলো আমাদের এখানে নিয়মক রেখার ক্ষেত্রে ভাগ হবে এ ভাগ ই তার মানে হচ্ছে এ ভাগ ই কমা জিরো আমি বিষয়টা আবার বলি যে যেহেতু ফোকাসে কি হয় প্লাস মাইনাস এই অর্থাৎ ইসেন্টিসিটি এবং মেজর এক্সিস গুণন হয় যখন আমরা নিয়ামক রেখা বের করব তখন নিয়ামক রেখার স্থানাঙ্ক বের করব বা নিয়ামক রেখার যে জেট পয়েন্ট আছে জেট পয়েন্টের যে স্থানাঙ্ক বের করব তখন সেটা কি হবে এ বাই ই কমা জিরো হবে অর্থাৎ ফোকাসের ক্ষেত্রে গুণ আর হচ্ছে নিয়ামক রেখার জেটের স্থানাঙ্ক বের করার ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে এ বাই ই তার মানে আমরা এখানে তিন নাম্বার যে ফর্মুলাটা আমরা বসাবো সেটা কি বসাইতে পারবো যে নিয়ামক রেখা স্থানাঙ্ক নিয়ামক রেখার স্থানাঙ্ক কি লিখতে পারবো নিয়ামক রেখার স্থানাঙ্ক তো নিয়ামক রেখার স্থানাঙ্ক আমাদের হচ্ছে কি এই যে প্লাস মাইনাস যেহেতু দুই পাশে আছে এক পাশে প্লাস আর এক পাশে প্লাস তাই না দুই পাশে আছে না তাহলে দুই পাশে থাকলে আমরা কি হবে দুই পাশের জন্য আমার প্লাস মাইনাস দিব প্লাস মাইনাস দেওয়ার পর কি হবে এই হবে তাই না প্লাস মাইনাস এই হবে তার মানে আমাদের নিয়ামক রেখার স্থানাঙ্ক কত হবে এই ই জিরো তাই না এটা হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখার স্থানাঙ্ক এই এই পাশেও নিয়মক রেখা তাহলে নিয়মক রেখা কোন অ্যাক্সিসে আছে এই পাশে নিয়মক রেখা আছে হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস আছে ওয়াই অ্যাক্সিসে থাকার জন্য এই পাশে নিয়মক রেখা হচ্ছে তোমার এখানে এ ই এ বাই ই না হয়ে এখানে কি হবে জিরো কমা প্লাস মাইনাস বি বাই ই হবে বুঝতে পারছো সেটা এটাই মানে মনে রাখার টেকনিক মনে রাখার টেকনিকটা হচ্ছে ফোকাসের সাথে মিলিয়ে মনে রাখবা যে ফোকাসে যেহেতু এ আর ই গুণ হয় তাহলে নিয়ামক রেখার স্থানাঙ্কের ক্ষেত্রে কি হবে বাঘ হবে যেহেতু ফোকাসের কাছেই নিয়ামক রেখা অবস্থান করতে এখন আমরা যেটা দেখবো চার নম্বরে চার নম্বরে হচ্ছে যে নিয়ামক রেখার স্থানাঙ্ক দেখলাম তাহলে নিয়ামক রেখার সমীকরণ দেখবো নিয়ামক রেখার সমীকরণের বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যেহেতু এটা কোন অ্যাক্সিস দিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে যে এক্স অ্যাক্সিসের উপর লম্ব ও অ্যাক্সিসের সমান্তরাল এবং পয়েন্ট কি দিয়ে যাচ্ছে এ ই দিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি এক্স ইকুয়াল টু এ ই লিখতে পারবো এ বা ই তাই না তার মানে হচ্ছে নিয়ামক রেখার সমীকরণটা হবে এই ক্ষেত্রে সমীকরণ 
समीकरण इक्वल टू हम प्लस माइनस दुईटा प्लस माइनस ए बाग इ नियमक रेखा समीकरण अनुरूप भाव चित्र क्षेत्र एक ही एक्सिसे नियमक रेखा समीकरण हो गो नियमक रेखा स्थाना हो गो खुब इम्पोर्टेंट बृहदाक्ष क्षुद्राक्षर दौर्घ्य निर्णय करते खूब सहजे क्षेत्र क्षुद्राक्ष क्षेत्र कत हो क्षुद्रक्ष क्षुद्र अक्ष क्षेत्र क्षुद्रक्ष नियमक रेखा स्थाना जेट और निकटवर्ती नियमक रेखार मध्यवर्ती दूर फोकस निकटवर्ती नियमक रेखार मध्यवर्ती दूर की दूरत सूत्र फिलबो प्लस जिरो माइनस जिरो इक्वल टू हमें लिखते माइनस ए वाइल स्कोर लिखते फोकस नियमित मानी नियमक रेखार मध्यवर्ती दूर तरह मान हम एक फोकस निकटवर्ती नियमक रेखार समीकरण निकटवर्ती नियमक रेखार दूर एक फोकस निकटवर्ती नियमक नियमक रेखार दूर नियमक रेखार दूर लिखते लिखते एक ही लिखते शुद्ध एर जगह तरह बी माइनस चित्र गो सब हजबरल हो गो तो 
এটা গেল তার মানে একটি ফোকাস এবং তার নিকটবর্তী নিয়ামক রেখার দূরত্ব এখন এখান থেকে আরেকটা কাজ করতে পারি যে যেটা ছয় নম্বর সেটা হচ্ছে এরকম যে দুইটা নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হয়ে যায় এ একটা নিয়ামক রেখা এ একটা নিয়ামক রেখা তার মানে হচ্ছে এরকম বিষয়টা যে এখে এ একটা নিয়ামক রেখা এ একটা নিয়ামক রেখা এখানে জেড কত ছিল জেড হচ্ছে এ ই মাইনাস জিরো ছিল তাহলে এ ই মাইনাস সরি এটা জেড এ মাইনাস ই না এখানে জেড ছিল হলো মাইনাস এ ভাগ হচ্ছে ই কমা জিরো তাহলে মাইনাস এ ভাগ ই কমা জিরো আর হচ্ছে এ ই এ ই কমা জিরো এর দুইটার মধ্যে দূরত্ব অর্থাৎ জেড আর জেড বারের মধ্যে দূরত্ব এই দূরত্বের ফর্মুলা ফেললে পেয়ে যাব দূরত্বের ফর্মুলা ফেললে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে এরকম যে পাবো হচ্ছে টু এ ই ভাগ ই পাব হ্যাঁ তার মানে আমরা একটা আরেকটা জিনিস পেয়ে গেলাম যে দুইটা নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব বা নিয়ামক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ামক রেখাদ্বয়ের তাহলে নিয়ামক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে আমরা পেয়ে গেলাম কত টু এ বাই ই আর এটার ক্ষেত্রে সেমই হবে জাস্ট একটু ডিফারেন্ট হবে সাথে এই এর জায়গায় কী আসবে বি আসবে তার মানে হচ্ছে টু বি বাই ই ওকে এটা হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এখন আরেকটা আছে হচ্ছে আমাদের আট নম্বর যেটা সেটা হলো যে দুইটা ফোকাসের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত এই যে এখানে একটা ফোকাস আছে আর এখানে একটা ফোকাস আছে এই দুইটা ফোকাসের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে তার মানে এস এস প্রাইম এস এস প্রাইমের মধ্যে দূরত্ব এটা হচ্ছে মাইনাস এ ই কমা জিরো তাহলে এস এস প্রাইমের মধ্যে দূরত্ব একই হবে টু এ ই হবে তাই না আমরা দূরত্বের ফর্মুলা যদি ফেলি তাহলে কি হবে টু এ ই তার মানে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস লিখতে পারবো যে ফোকাস দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাই না ফোকাস দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ফোকাস দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে টু এ ই ঠিক আছে আর এখানে কত হবে টু বি ই অর্থাৎ যখন বি এক্সিস মেজর এক্সিস হবে তখন টু বি ই হবে আচ্ছা আরও কিছু আছে কিনা আমরা দেখি তাহলে আমাদের মোটামুটি এই কয়টা সূত্র সম্পর্কে ধারণা থেকেই আমরা চিন্তা করতে পারবো যে কোনো ম্যাথ নিয়েই চিন্তা করতে পারবো তাহলে দেখো আমাদের আর আরেক আরেকটা জিনিস আছে যে নিয়ামক রেখার এই যে এটাকে বলা হয় উপকেন্দ্রিক লম্বের ধর্গ আর উপকেন্দ্রিক লম্বের এই যে এইখান দিয়ে যে আমাদের দুইটা স্বর লেখা যাবে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আর উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ হ্যাঁ এটা পড়লেই মোটামুটি আমাদের শেষ হয়ে যাবে তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যর যে সূত্র মনে রাখতে হবে সহজ কথা উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সূত্র মনে রাখতে হবে এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ মনে রাখতে হবে তাহলে আমাদের নয় নম্বর যেটা হলো যে উপকেন্দ্রিক উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এক্ষেত্রে হবে টু বি স্কোয়ার বাই এ ঠিক আছে এখানে হবে কি টু বি স্কোয়ার বাই এ আর উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ কি হবে সমীকরণটা হবে যেহেতু এক্স এক্সিসের উপর এবং কোন বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে প্লাস মাইনাস এ ই কম বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা হবে ঠিক আছে আমাদের কি হবে যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু বি স্কোয়ার বাই এ হবে আর উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ হবে এক্স ইকাল টু প্লাস মাইনাস এই এখানে জাস্ট উল্টিয়ে দিলেই হবে এখানে জাস্ট উল্টিয়ে দিলে হবে অর্থাৎ টু এ স্কোয়ার বাই বি হবে আর এখানে হবে হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াল টু প্লাস মাইনাস বি এই তো এই তো মোটামুটি আমাদের এতটুকু সম্পর্কে জানলেই আমাদের হয়ে যাবে আর কিছু জানতে হবে না মোটামুটি এই ফর্মুলা অর্থাৎ এতগুলো ফর্মুলা যদি বুঝে বুঝেই করো হ্যাঁ যে কয়েকটা জিনিস যদি তুমি মনে রাখতে পারো সেটা হচ্ছে একটা হলো এস তারপর হচ্ছে জেডের স্থানাঙ্ক আর বাকিগুলো তুমি এমনিতে বের করতে পারো বা নিজে নিজে ঠিক আছে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সি এর যে স্থানাঙ্ক সেটা হবে তোমার হচ্ছে এস এবং এস ডটের এটা মধ্যবিন্দু হবে এস এবং এস ডটের মধ্যবিন্দুটাই হবে সি এটা মনে রাখলেই হবে মোটামুটি এই এতটুকু সূত্রই মনে রাখলে হবে আর একটা আছে ইসেন্টিসিটি ইসেন্টিসিটির কথা ভুলেই গেছিলাম এই ইসেন্টিসিটিটা লাগবে আমাদের এটা হচ্ছে এগারো নম্বর অর্থাৎ উৎকেন্দ্রিকতা উৎকেন্দ্রিকতা 
तो उत्कैंडिकतार विषय हे इ द्वारा प्रकाश कर इक्ल टू रोटोवार वन माइनस एखे हे स्कोर ब स्कोर एखे सहज कथा जो बड़ो जेहेतु ये ए ग्रेटर दें बी तो बड़ो अंश तो अवश्य नीचे थकबे हाँ बड़ो अंशा कि थको नीचे थको छोटोटा ऊपर थक और एक क्षेत्र एक ही विषय जो एक क्षेत्र में जो मेजर एक्सेस बी एक क्षेत्र में सिटी है रोटोवार वन माइनस ए स्कोर बी स्कोर तेल बड़ो जे से हे नीचे थके तो मोटामुटी सूत्र ये तुम्हारे उपवृत्तर सूत्र ये जतगुल सूत्र देखा लम उपवृत्तर सूत्र कंतु जख परित्त अधिवृत्त पढ़ब अधिवृत्त और उपवृत्त सेम अधिवृत्त और उपवृत्त सब ही सेम शुद्ध एक जगह भिन्न से तुम्हार दुईटा जगह भिन्न कथा बोलते एक हे असमित और एक हे तुम्हार इसेंटिसिटी और इसेंटिसिटी सूत्रे जो अधिवृत्त और इसेंटिसिटी पढ़ब तक हे रखम जो अधिवृत्तर इसेंटिसिटी ये दुईटा जगह शुद्ध भिन्न जो अधिवृत्तर इसेंटिसिटी और हे तुम उपवृत्तर तो असमित थे ना अधिवृत्तर की थे असमित थे तरह विषय ए रकम जो अधिवृत्तर दुईटा जिन तुम्हारे एक्सट्रा जानते हैं अधिवृत्त और हे उपवृत्त सेम शुद्ध अधिवृत्त तुम्हारे दुईटा जिन एक्सट्रा जानते हो एक नम्बर हे इक्ल टू इसेंटिसिटी सूत्र प्लस हो वन प्लस हे ए स्कोर बी स्कोर और इसेंटिसिटी हे वन प्लस बी स्कोर बी स्कोर ठीक है अर्थात ये दुईटा जिन एक्सट्रा तुम्हें जानते हैं और एक जिन जानते हैं असमित जे ये जो हमें अधिवृत्त नहीं कथा बोल अधिवृत्त जो मेजर एक्सिस थे और सेमी मेजर एक्सिस थे तैना ये उपवृत्त पढ़ उपवृत्त मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस हाँ जो मेजर एक्सिस थे सेमी मेजर एक्सिस थे किंतु अधिवृत्तर क्षेत्र ये दुईटा एक्सिस नाम परिवर्तन हो जे एक्सिसर ऊपर मानी मेजर एक्सिसा हो जाए तक आर अक्ष हाँ मेजर एक्सिस उपवृत्त आकई ये एक उपवृत्त ये एट जो एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एट वाई एक्सिस जे एक्सिसर ऊपर जो अधिवृत्त आवृत्त ना इट अधिवृत्त एट हे अधिवृत्त अधिवृत्त आई अधिवृत्त जो एक्सिसर ऊपर थको ये बला एक्सिस आर अक्ष और ये बला कन्जुगेट एक्सिस अनुबंदी अक्ष अनुबंदी अक्ष तर मैं एक हेखने तुम्हार मेजर एक्सिस सेम मेजर एक्सिस अर्थात क्षुद्राक्ष बृहदाक्ष उपवृत्तर क्षेत्र क्यों से नाम चेन्ज हो गल जो एक अक्ष हो ग बड़क्ष गल आरक्ष और ये गल अनुबंदी अक्ष यतटुकू पार्थक्य और एक जिन असमित हाँ जी ये असमित जिन हे ए रकम ए रकम शीर्ष बिंदु स्पर्श कर शीर्ष बिंदु ना पान्त बिंदु आई पान्त बिंदु गुला के स्पर्श कर रकम भाव ठीक है स्पर्श कर रकम भाव क्योंकि कथा जी स्पर्श कर तरह ठीक थे तुम्हारे सरलेखा सरलेखा ये सरलेखा के बला असमित कथा जी एरा कि मिलित होता जानब ना किंतु एदी बला असमित अधिवृत्त तो तुम्हारा जान प्रमित इक्वेशन हे एक्स स्कोर बे स्कोर आदर्श इक्वेशन वाई स्कोर बी स्कोर इक्ल टू वन अथवा वाई स्कोर बी स्कोर माइनस एक्स स्कोर बे स्कोर इक्ल टू वन ठीक है ये हमारे दुईटा सूत्र हमें जानते हैं ये दुईटे सूत्र यही सूत्र क्षेत्र इसेंटिसिटी हमारे ए रकम हो इक्ल टू रोटोवार वन प्लस हाँ बी स्कोर बे स्कोर और एक क्षेत्र इसेंटिसिटी वन प्लस आज की हो ए स्कोर बी स्कोर एन एखे ये ए बड़ो हक छोट हक यार को जाए आसे ना जो ए ग्रेटर दें बी और बी ग्रेटर दें एट क्यों आसे जाए ना फायदा नहीं अर्थात 
তোমার হচ্ছে এরকম যে x x যদি আগে থাকে তাহলে ইসেন্ট্রিসিটির জন্য এই সূত্র ফেলতে হবে আর যদি তোমার y আগে থাকে এই যে আমাদের যে y আছে y যদি আগে থাকে তাহলে এই ইসেন্ট্রিসিটি ফেলতে হবে এখানে y y এর যে b অংশ b অংশ ছোট হতে বড় হতে পারে এটার উপর কোনো ডিফেন্ড করবে না অর্থাৎ এই যে a গ্রেটার দ্যান b b গ্রেটার দ্যান a এই এই কন্ডিশন এখানে অ্যাপ্লিকেবল না জাস্ট হচ্ছে কে আগে থাকবে তার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের কি সূত্র হবে আমাদের এই যে ইসেন্ট্রিসিটির সূত্র হবে হ্যাঁ এটি তো এই যে এতটুকু পার্থক্য হচ্ছে আমাদের উপবৃত্তের সাথে এই তাহলে আমরা যদি উপবৃত্ত খুব ভালো করে পড়তে পারি অটোমেটিক্যালি কি হয়ে যাবে আমাদের অধিবৃত্ত হয়ে যাবে এখন আমরা এই যে যতগুলা আমরা সূত্র দেখলাম হ্যাঁ উপবৃত্ত অধিবৃত্তের এইগুলো দিয়ে এখন এক্সারসাইজ করব দুটো একসাথে আমরা এক্সারসাইজ করব হ্যাঁ শুধু বোর্ড কোশ্চেনগুলো আমরা এক্সারসাইজ করব এখানে একটা একটা এক্সারসাইজ করি যে দেখো কি দেওয়া হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান একটি উপবৃত্তের সমীকরণ আচ্ছা এটা উপবৃত্তের সমীকরণ তো এখান থেকে বলছে যে উপবৃত্তির উৎকান্ডিকতা কত এখন এখানে উৎকান্ডিকতা বের করতে গেলে এ আর বি বের করতে হবে প্রথমে তাহলে আমাদের এখানে কি আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু ওয়ান তাহলে এখানে এ কত বি কত এটা ইম্পর্টেন্ট এ আর বি বের করতে পারলে আমরা উৎকান্ডিগত বের করতে পারব তাহলে এ হচ্ছে আমাকে এখানে এক্স কে ফ্রি করতে হবে তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই হচ্ছে হাফ আর এখানে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার বাই ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এখানে আমাদের এ এ কত এ হচ্ছে ওয়ান বাই রোট ওভার টু আর বি হচ্ছে ওয়ান বাই রোট ওভার থ্রি এটা লিখলে হবে অথবা সরাসরি লিখতে পারবা যে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ b স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি যেহেতু ইসেন্টিসিটি হচ্ছে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার এখানে আমাদের জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ওয়ান বাই রোট ওভার টু তার মানে এটার মান কত আর ওয়ান বাই রোট ওভার থ্রি এটার মধ্যে কোনটা বড় তোমার ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করে নিবা যে বড় কোনটা হ্যাঁ যে ওয়ান বাই রোট ওভার টু বড় নাকি ওয়ান বাই রোট ওভার থ্রি বড় এটা তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করে নিতে পারো ক্যালকুলেটার যদি বের করো তাহলে দেখবা যে ওয়ান বাই রোট ওভার টুটা বড় তাহলে ওয়ান বাই রোট ওভার টু টু যেহেতু বড় তাহলে আমরা কি করতে উৎকান্ডিকতা কি করব যে ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে মানে ই ইকুয়াল টু কি লিখতে পারবো রোট ওভার আমি একটু ভালো জায়গায় লিখি তাহলে আমাদের এক্সারসাইজ কি হবে যে ই ইকুয়াল টু হচ্ছে রোট ওভার ওয়ান মাইনাস আমাদের যেহেতু বড় কে বড় হচ্ছে এ তার মানে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে আমাদের ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার মান হচ্ছে বি স্কোয়ার মান কত বি স্কোয়ার মান হচ্ছে ওয়ান বাই রোট ওভার থ্রি আর এ স্কোয়ার মান হচ্ছে ওয়ান বাই রোট ওভার টু তাহলে এই যে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাব উপরে চলে যাবে নিচে আসবে তার মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু বা থ্রি তাহলে আমাদের এখানে হবে হচ্ছে থ্রি থ্রি মাইনাস টু ইকুয়াল টু হচ্ছে রোট ওভার ওয়ান বাক থ্রি তাহলে হচ্ছে ওয়ান বাক রোট ওভার থ্রি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কত ওয়ান বাক রোট ওভার থ্রি আমাদের রেজাল্ট তাহলে এখানে কত আছে দেখো যে আমাদের উৎকেন্দ্রিক কথা ওই যে ওয়ান বাক রোট ওভার থ্রি ঠিক আছে খুবই সহজ জাস্ট সূত্র ফেলে দিবা তা উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সূত্র কি সূত্র জানলেই হয়ে যাবে যে আমরা জানতাম হচ্ছে যে টু বি স্কোয়ার বাই এ যেটা বড় অক্ষ সেটা নিচে থাকবে তাহলে টু বি স্কোয়ার তাহলে বির মান কত আমরা জানি এখানে টু গুণন বি স্কোয়ারের মান কত হবে বি স্কোয়ার মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি ভাগ হচ্ছে কত ভাগ হলো ওয়ান বাই রোট ওভার টু কারণ এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রোট ওভার টু ওয়ান বাই রোট ওভার টু আমরা একটু ভালো জায়গায় লিখে তাহলে সুবিধা হবে যে আমাদের সূত্র হচ্ছে টু বি স্কোয়ার বাই এ তাহলে আমাদের বির হচ্ছে বি স্কোয়ারের মান হচ্ছে ওয়ান বাই রোট ওভার থ্রি ওয়ান বাই থ্রি আর এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রোট ওভার টু এ তাহলে এই থ্রিটা নিচে চলে আসবে টু উপরে যেটা টু রোট ওভার টু ভাগ হচ্ছে থ্রি তাহলে অ্যান্সার কত টু রোট ওভার টু ভাগ হচ্ছে থ্রি এই যে টু রোট ওভার টু ভাগ হচ্ছে থ্রি হয়ে গেল তো এভাবে বাকিগুলোও করা যাবে যেমন এখানে বলছে উপবৃত্তটি নিয়ামক রেখার সমীকরণ কোনটি হবে আমরা যদি দিই আচ্ছা আচ্ছা ফোর নাইন ফাইভ অর্থাৎ ফোর ফাইভ নাইন চারশো উনষাট নাম্বার এখানে বলছে উপবৃত্তের নিয়ামক রেখার সমীকরণ উপবৃত্তটা কী দেওয়া আছে উপবৃত্তটা দেওয়া আছে এরকম যে এক্স এস বার টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার বাগ হচ্ছে নাইন ইকাল টু ওয়ান এটার মেজর এক্সিস কত এ ইকাল টু ফাইভ বি ইকাল টু হচ্ছে থ্রি তার মানে মেজর এক্সিস হচ্ছে এ তাই না তার এ হইলে নিয়মক রেখা ক
তাইনা এখন x ইকুয়াল টু আমরা কি জানি যে মেজর এক্সিস যদি a হয় তাহলে খুব সহজে আমরা বলতে পারি যে এই যে প্লাস মাইনাস a ভাগ e এটাই হচ্ছে আমাদের নিয়মক রেখা সমীকরণ সূত্র মনে রাখতে হবে তোমাদের এই ক্ষেত্রে সূত্রের কোনো বিকল্প নাই যত যত যে যত বেশি সূত্র পারবা সে তত বেশি অঙ্ক পারবা ঠিক আছে এখন দেখো প্লাস মাইনাস এর মান কত এর মান তো জানাই আছে এর মান হচ্ছে 5 ই এর মান আমাদের জানা নাই এখন ই এর মানটা জেনে নিতে হবে কিভাবে ইসেন্ট্রিসিটি বের করতে হবে তাই ইসেন্ট্রিসিটি ই ইকুয়াল টু কত √1 মাইনাস যেহেতু এখানে বড় হলো এ তার মানে হচ্ছে b স্কয়ার b স্কয়ার মানে 9 আর 25 তাহলে আমাদের এখানে ক্যালকুলেট তুমি ক্যালকুলেটর দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারবা কোনো প্রবলেম নেই যেহেতু ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারবা 25 তাহলে 25 মাইনাস 9 16 হবে তাই না 16 মানে হচ্ছে 4 আর হচ্ছে 5 তাহলে 4 বাই 5 তাহলে ই এর মান বসাও 4 বাই 5 তাহলে এই 5 টা উপরে চলে যাবে তাই না তার মানে হচ্ছে প্লাস মাইনাস 25 বাই 4 তাহলে হচ্ছে 4x ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস 25 এটা আমাদের রেজাল্ট এই যে আমাদের এই যে 4x প্লাস মাইনাস এই যে 4x প্লাস মাইনাস 25 ঠিক আছে যে এ গ্রেটার দ্যান বি হলে উৎকেন্দ্রিকতা আমরা তো আগেই নির্ণয় করেছি উৎকেন্দ্রিকতা জানি 1 মাইনাস বি স্কয়ার বাই এ অথবা 1 মাইনাস বি স্কয়ার বাই এ স্কয়ার হ্যাঁ ও রটোবার ভিতরে নিলে এ স্কয়ার এই যে উৎকেন্দ্রিকতা সবগুলাতেই উৎকেন্দ্রিকতা এগুলা এখন তোমরা পারবা এগুলো নিজের এক্সারসাইজ করলেই হবে হ্যাঁ নিজের এক্সারসাইজ করে নিবা আর এখানে কঠিন কিছু নাই জাস্ট সূত্র মনে রাখবা সবকিছু হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি সবকিছু করে ফেলতে পারবা ওকে এখানে একটা ম্যাচ ছিল মোটামুটি এটা তোমাদের বোর্ড 467 নাম্বার এখানে দেখো কি বলছে যে x স্কয়ার বাই a স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার বাই 9 ইকুয়াল টু 9 সমীকরণটি এত বিন্দুগামী তাহলে a স্কয়ার এর মান কত যেহেতু এত বিন্দুগামী তাহলে এটা স্যাটিসফাই করলেই তো আমাদের a a স্কয়ার এর মান বের হয়ে যাবে তাই না তাহলে সেটাই আমাদের কত -4 -5 4 বিন্দুগামী তার মানে আমাদের কি করতে হবে জাস্ট আমরা सेटिस्फाई करोगे जे x स्क्वायर जगह को तो बोल सको माइनस फाइव तारुली स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस हो चुके y स्क्वायर जगह की बोल सको माइनस फोर तार होली स्क्वायर भाग हो चुके हम उधर को तो हो बे नीचे हो से नाइन एस इक्वल टू वन एको नहीं इटा कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन को ले जी रिजल्ट आ जाएगा � আর 25 বাই a স্কয়ার আর এটা পাবো হচ্ছে 4 বাই 9 ইকুয়াল 16 হয় এখানে 16 হবে এটা তো 16 ভাগ হচ্ছে 9 ইকুয়াল টু 1 তাহলে আমরা কি করতে পারবো 25 বাই a স্কয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে আমরা এই পাশে নিয়ে নেই তাহলে 1 প্লাস 16 ভাগ হচ্ছে 9 এখন আমরা জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন করব তাই হয়ে যাবে আমাদের এখানে 25 বাই a স্কয়ার ইকুয়াল টু এখানে 9 9 এর সূত্র হচ্ছে 25 তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করলাম উভয় পক্ষ থেকে 25 বাদ দাও তাহলে a স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 বাই 9 তাহলে a স্কয়ার ইকুয়াল টু 9 তাহলে আমাদের a স্কয়ার ইকুয়াল টু এই যে 9 হ্যাঁ খুব সহজ যদি কোনো বিন্দুগামী হয় যেটা সেটা সরল লেখা হোক বা অন্য কিছু হোক যদি বিন্দুগামী কোনো কথাটা উল্লেখ থাকে তাহলে ওই ওই সরল লেখা অথবা পরাবৃত্ত উদ্দীপিত যাই হোক তাকে স্যাটিসফাই করাবা বাকি সব কিছু অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবা হ্যাঁ দেখো এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দীপিত নিয়ে কথা যে x স্কয়ার বাই a স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 হলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যের সমীকরণ কত এই যে x এটা কিন্তু এই প্রথম যেটা থাকবে আমাদের একটা বিষয় সব সময় মনে রাখতে হবে যে এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট অদিবিত্তের ক্ষেত্রে a গ্রেটার দ্যান b b গ্রেটার দ্যান a এই কন্ডিশন কিন্তু স্যাটিসফাই করবে না এরকম হতে পারে যে এরকম থাকলো x স্কয়ার বাই 3 স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার বাই 2 স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 এখন এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে যে 3 ইজ গ্রেটার দ্যান 2 হ্যাঁ এই কন্ডিশন দিয়ে তো বোঝাই যাচ্ছে যে 3 টা বড় এই ক্ষেত্রে তো কনফিউজ তৈরি হবে না যদি এই ক্ষেত্রে হয় যে এরকম থাকে যে এখানে থাকলো 2 স্কয়ার আর এখানে থাকলো 3 স্কয়ার এখন তো মনে করবে যে b টা হচ্ছে মেজর এক্সিস না এখানে কিন্তু b মেজর এক্সিস না হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে এটা এই ক্ষেত্রে সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের অদিবিত্তর ক্ষেত্রে যেটা প্রথমে থাকবে সেটা ছোট হোক যেটা প্রথমে থাকবে সেটাই হচ্ছে মেজর এক্সিস 
তার মানে এখানে হচ্ছে এ এক্স অক্ষটা মেজর এক্সিস এখানে যে টু এর মান ছোট তাতে কোনো প্রবলেম নাই কোনো সমস্যা নাই টু এর মান ছোট হোক বড় হোক যেটা প্রথমে থাকবে সেটাই হবে মেজর এক্সিস তার মানে এখানে এক্স হচ্ছে মেজর এক্সিস ক্লিয়ার এবং এই যে মেজর এক্সিস এক্স হওয়ার কারণে এই এটা কি বড় হিসেবে আমরা উপবৃত্তের যে বড় হিসেবে কাউন্ট করে যেভাবে সূত্র ফেলতাম সেভাবে সূত্র ফেলতে হবে ঠিক আছে আবার যদি এরকম হয় এরকম হলে যে ওয়াই স্কোয়ার বাই হচ্ছে টু স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই থ্রি স্কোয়ার এখানে কিন্তু যে এ এক্সিসটা বড় অর্থাৎ এক্স এক্স মানে এর মান কিন্তু বড় তারপরে কিন্তু এক্সটা মেজর এক্সিস না কারণ কি যে প্রথমে যেটা থাকবে সেটাই মেজর এক্সিস সহজ কথা প্রথমে যদি এক্স থাকে তাহলে এক্স মেজর এক্সিস হবে যদি প্রথমে ওয়াই থাকে ওয়াইটা মেজর এক্সিস হবে অর্থাৎ বিহদাক্ষ হবে ঠিক আছে এটা এই ক্ষেত্রে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই এখানে দেখো একটু এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার তার মানে এটা এক্স প্রথম আছে তার মানে মেজর এক্সিস কে মেজর এক্সিস হচ্ছে এক্স তার মানে এক্স দৌড়ে মেজর এক্সিস এক্স দৌড়ে যেভাবে আমরা সূত্র ফেলতাম সেটাই যে উপকারে লম্বের দূরত্ব কত হবে টু বি স্কোয়ার বাই এ ঠিক আছে এটি জাস্ট সূত্রগুলাই দিয়ে দেয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আর একটা বিষয় যে অসমিতট কিভাবে বের করে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকাল টু অধিবৃত্তের অসমিতটের রেখার সমীকরণ করতে যখন অসমিত সমীকরণ বের করতে বলবে তখন সহজ কথা এই ক্ষেত্রে অসমিতটের সমষ্টি সূত্র মনে রাখা যাবে যে ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স সেটা তোমার হচ্ছে মেজর এক্সিস এক্স থাক বা ওয়াই থাক সব সময় কি হবে ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স এই এই সূত্রটা মেনে চলবে এটা সূত্র একটু মনে রাখলেই হবে তো এখানে একটা অঙ্ক আছে যে এত অধিবৃত্তের অসমিতটের সমীকরণ কোনটা আগে আমরা এই সূত্র আগে আমরা এই সূত্র শিখে আসলাম এখানে দেখো বি বাই এ বি কত বি হচ্ছে তোমার হলো বি হলো রোটোবার টুয়েলভ হ্যাঁ রোটোবার টুয়েলভ বি হচ্ছে রোটোবার টুয়েলভ বি বাই এ এ হচ্ছে কত ফোর তাহলে এ যদি ফোর হয় তাহলে ফোর আছে কোনটা হবে আমাদের আমাদের হবে এরকম তাই না আমরা আগে যদি ভাঙিয়ে নেই তাহলে এ আমাদের ফোর আর হচ্ছে বি কত বি হলো বি হচ্ছে টু রোটোবার থ্রি তাহলে আমাদের সূত্র হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু বি বাই এ প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স এটা সূত্র মনে রাখলে হবে তো যদি এই সূত্র মনে রাখি তাহলে আমাদের কি হবে যে প্লাস মাইনাস বির মান কত বির মান হচ্ছে টু রোটোবার টু রোটোবার থ্রি এর মান কত এর মান হচ্ছে ফোর ইন্টু এক্স তাহলে কাটাকাটি করলে কত পাবো এই যে নিচে টু পাবো তাহলে এই টু দিয়ে গুণ করে দিলে তাহলে এই যে কি হয় রোটোবার থ্রি বাই টু তাহলে কোথায় আছে রোটোবার থ্রি বাই টু এই যে প্লাস মাইনাস রোটোবার থ্রি বাই টু ওকে এইখানে আরেকটা ম্যাথ আছে যে এক্স স্কোয়ার বাই ষোলো ওয়াই স্কোয়ার বাই নাইন ইকুয়াল টু ওয়ান হলে অধিবৃত্তের অনুবন্ধী অক্ষের দূর্গ এখানে অনুবন্ধী অক্ষ কোনটা অনুবন্ধী অক্ষ কিন্তু হচ্ছে আমাদের হলো বি হ্যাঁ অনুবন্ধী অক্ষ মানে ক্ষুদ্র অক্ষ এখানে ক্ষুদ্র অক্ষ হচ্ছে ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষটা হচ্ছে ক্ষুদ্র তার মানে হচ্ছে টু বি হবে এখানে বি হচ্ছে থ্রি তাহলে তিন দিন সিক্স হবে এটাই ওকে আচ্ছা তাহলে আশা করি বুঝতে পারবো এটা আর কোনো ম্যাথ নেই অত কঠিন ম্যাথ গুলো দেয় না খুব সহজ গুলো ম্যাথ বাকিগুলো তোমরা করে নিবা সূত্র দিয়ে হয়ে যাবে সূত্র দিয়ে খুব ইজিলি করা যাবে আচ্ছা এখানে একটা বোর্ডের ম্যাথগুলো আমরা করি বোর্ডে যেগুলো আসছে সেগুলো আমরা করবো দেখো চারশো একানব্বই নম্বর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু অধিবৃত্তের ফোকাস দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এই যে ফোকাস দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাই ফোকাস দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কি হবে আমরা জানি যে ফোকাস দয়ের মধ্যবর্তী সূত্র টু এ ই তাহলে এখানে এ কত এ হচ্ছে আমাদের এখানে কিন্তু এ হলো এ হলো রোটোবার টু কারণ এখানে টু দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে টু দিয়ে ভাগ করলে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু আছে তাহলে এটাকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে কি লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার বাই টু লিখতে পারবো মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এ ইকুয়াল টু হচ্ছে রোটোবার টু বি ইকুয়াল টু হচ্ছে রোটোবার টু হ্যাঁ তো সমান তাহলে এটা কোনো প্রবলেম নাই সমান হলে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো রোটোবার টু ইসেন্টিসিটি এখন বের করতে হবে ইসেন্টিসিটি কত হবে ইসেন্টিসিটি এখন তো ইসেন্টিসিটি আমাদের বের করে নিতে হবে তাহলে ইসেন্টিসিটি যেটা হবে সেটা হচ্ছে এরকম যে 
e equal to root over 1 minus e to x akkho boro tahale hoche amader b square by a square tahale e equal to koto hobe 1 minus 1 minus hobe na 1 plus hobe karon amader hoche je eccentricity plus hobe karon amader odibittir eccentricity plus hoy tahale ekhane b square by a square b mane koto b mane hoche 2 r holo a mane holo 2 a square mane 2 b square mane 2 tarpor 1 hoye jabe tahale root over তাহলে আমাদের এখানে কত হচ্ছে এই যে এখন e হলো √2 হলো গুণ করে দিলে কত হবে যে 2 গুণন 2 থাকে 4 তাহলে আমাদের आंसर কত 4 এটাই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট তারপর এই যে এটা ছিল যে অধিবিত্তের ক্ষেত্রে আরক্ষের দর্গ আরক্ষের দর্গ মানে বিয়োগদক্ষ বিয়োগদক্ষের দর্গ কত 2a এ এখানে a কত a হচ্ছে তোমার a square equal to 4, a equal to 2, 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 2, equal to 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 2, प्लस माइनस का तो हो बे प्लस माइनस हो बे टू टू कोमा जीरो हो बे ना शिष्य बिंदु एक है ना का तो फाइव तर मैंने इटे बोल और उत्कल नहीं को तो थ्री बाई टू तर माने इटे तो शत्तू ही हो बे जेते एक टा बोल पाई सी तर माने एक अट्टी ऐसे एक अट्टी ठीक है सर बो बुद्धि होएगा लो तार पर देखो जे माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स तार थर्टी सिक्स तरह भाग कर दी ताले नाइन एक्स स्क्वायर भाग होते हैं थर्टी सिक्स माइनस फोर वाई स्क्वायर भाग होते हैं थर्टी सिक्स तो हमारा भाग कर दी ले एक्स स्क्वायर इक्वल टू चार पावो और वाई स्क्वायर इक्वल टू नौ पावो ताले ए को तो ए शूत्र फैला इसने जिसे डी शूत्र ई ई वाले प्लस हो गए जो वन प्लस होते हैं बीस कर बाई एस कर माने जेटा इखने बोरो सूटो जाय था कुनु प्रॉब्लम नहीं आमाके इखने बोरो सूटो जा इच्छे मोतो ताई था किंतु आमाके इखने जेतो ए इखने एक सौ को आगे बाय एक्स स्क्वायर आगे इरकारन एक सौ कोटा हो गए এটা ও নিচে থাকবে তার মানে হচ্ছে এরকম বিষয়টা এখানে হবে b স্কয়ার বাই a স্কয়ার b কিন্তু এখানে বড় এখানে কিন্তু b বড় থাকার শর্তে উপবৃত্ত ইসেন্টিসিটি অনুসারে এটা কিন্তু নিচে হওয়ার কথা কিন্তু অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হবে না সহজ কথা যে অধিবৃত্ত যে অ্যাক্সিস আগে থাকবে ওই অ্যাক্সিসই মেজর অ্যাক্সিস বা বড়ক্ষ ওইটা ধরেই আমাকে সূত্র ফেলতে হবে এর কারণে কি হলো এখানে a স্কয়ার বাই b স্কয়ার এখন এখানে কি হলো b স্কয়ার বাই a স্কয়ার হলো তাহলে 1 প্লাস b স্কয়ার মান কত 9 a স্কয়ার মান কত 4 ঠিক আছে এটা ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে 4 তাহলে 4 প্লাস হচ্ছে 9 তার মানে হচ্ছে √13 ভাগ হচ্ছে এটা √13 ভাগ তো দেখো √13 ভাগ এই এই জায়গাটা এই জায়গাটা এই যে আমাদের যে অঙ্কটা করতেছিলাম 9x স্কয়ার এটা হচ্ছে কত √3/2 টোটাল 30 মিনিট এটা মনে রাখতে হবে তোমাদের হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এখানে কিন্তু দেখা যাবে যে অনেকে ভুল করে ফেলবে যেমন এই অঙ্কটা सेम যে এই অঙ্কটা কত 9 আর 16 9 আর 16 তাহলে এর অনেকে মনে করবে যে তাহলে a 3b 4 তাহলে তো b এর মান তো বড় এর কারণে b টা নিচে আসবে না এই ক্ষেত্রে তোমার মেজর অ্যাক্সিস x हाँ वही x में तो x इस फ़ॉले तुम्हारे इसेंटिसिटी जे शूत्र हो वो शूत्र टेक फिल्टा होगे इसे कितने a बोरो था के नीचे था के तार माने b स्क्वायर बाय a स्क्वायर होगे और प्लस होगे ये टाव कोरे फिल्टर पर बाय इसेंटिसिटी दिया होने आ मैक्सिमम ही इसेंटिसिटी दिया शे ऐसे a में तो देखो जे एक तो उदिविद्त तो फाइव सिक्स ताले इटे के बर्गो मूल कुल का तो बेकल कुटर दे बर्गो मूल कुल ना इटे के बर्गो मूल कुल शुल्ला हो बे हाँ शुल्ला हो तो बारे ताले जे शुल्ला ताले प्लस माइनस शुल्ला कमासी ओके ये भावे तुमरा हाँ जे दूसरा पुना शुल्ला 
এভাবে তোমরা বাকি ম্যাথগুলো করে নিবা এখানে আরো অনেক ম্যাথ আছে হ্যাঁ এই যে পিডিএফ আমি পিডিএফ তে দিয়ে দেব তোমাদের এখানে অনেকগুলো ম্যাথ আছে তোমরা এটা থেকে সলভ করে নিতে পারবা আর সব একই রকম বাকিগুলো একই রকম যদি কোনো জায়গায় তোমাদের সমস্যা হয় তাহলে তোমরা আমাকে কোশ্চেন করতে পারো হুম কোনো প্রবলেম নাই শিষ্যবিন্দু উৎকেন্দ্রিকতা শিষ্যবিন্দু উৎকেন্দ্রিকতা এই দুইটাই বেশি বের করতে বলে শিষ্যবিন্দু উৎকেন্দ্রিকতা তো তোমরা বাকিগুলো এক্সারসাইজ করে ফেলো তারপর যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে তুমি আমাকে জানাবা জন্তই নেক্সট ভিডিও দেখানো জন্তই নেক্সট ভিডিও দেখানো আমি তোমাদের এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম